Praha má v oblasti korupce hodně se nabídnout. Uvidíme tedy dnes Pražský magistrát, poté se přesuneme na Václavské náměstí, kde nás bude čekat autobus a ten nás převeze k tunelu Blanka. These tourists are going to see the site of one of the Czech Republic's biggest public spending scandals, the massively over-budget Blanka Tunnel Project. They're taking part in a corruption tour, which offers a fresh and critical look at Prague. Jak říkám, korupční prostředí v České republice je stabilní s mírným růstem, z čehož se skutečně můžeme radovat, protože rozvoj korupční turistiky to jedině napomáhá. Tour company founder Peter Shorek hopes to provide an entertaining way to see the famous Czech capital, while also raising public awareness of the corruption scandals of recent years. My jsme vymysleli to, že, že prostě korupční kauzy nebo korupce bude turistický cíl a podobně jako architektonické bohatství Prahy vzniklo tak, že se většinou nic nedostavilo a od všeho máme půlku a tak to tak tady stojí pátý přes devátý a je to možná v něčem kouzelný. Jak jsem si říkal, že vlastně i, ten, i to korupční prostředí je takhle vlastně v něčem kouzelný, jak tady jsou takový jako zbytky něčeho a takový jako památky korupční, že jo, a že by se s tím dalo vlastně pracovat velice podobným způsobem. Along with construction projects, the tours visit Czech hospitals and the homes and offices of politicians. Původní cena za výstavbu tunelu měla být 29 miliard. Bude ale stát 37,9 miliard. Tedy o 8,9 miliard víc, když připočítáme 1,2 miliardy rozpočtové rezervy, která byla plánovaná a je již také utracena. Výjde nás to na 10,1 miliard. To je skutečným zlatým rekordem. My tady není pracujeme s nějakými čísly, ale uvnitř se dozvíme přímo od těch, kdo tu na Blanka stojí tady tiskový mluvčí metru stavu, nevím, jestli odchází nebo s námi bude kde nám vstříc asi a přijít nás dovnitř. Můžeme se tedy přesunout přímo. Každý starosta si tady vymyslí, že chce ještě udělat tady chodník a tamhle cyklistickou stezku. Já neříkám, že je to špatně, A vždycky musí říct, že to bude stát víc a nemůžu kvůli tomu křičet na nás na firmu. No, když už to stálo tolik, tak ještě tohle. In just a few weeks, Corrupt Tour has attracted a lot of media attention in the Czech Republic and abroad. My jsme samozřejmě scháněli peníze od různých privátních donorů. Někdo to dělal hlavně kvůli reklamě, někdo protože sympatizoval s tou myšlenkou, ale nejsou v tom vůbec žádné státní veřejné prostředky. Nás oslovilo několik cestovek, kteří jsou specialisty na ty konkrétní nějaké destinace, Itálie, Panamské ostrovy a podobně. Jako by s námi chtějí spolupracovat, ale v podstatě mi zajímalo víc, jako by mít takový frančí zahraničí, protože pak jako v těch zemích různých ta kultura korupční je jiná, tak je to zajímavé to jako poznat, jak to tam funguje.